ஸ்டேட்க்கும் ஒரே ஃபிளாக் தான் அதாவது நம்ம இந்தியாக்குன்னு ஒரே ஒரு நேஷனல் ஃபிளாக் தான் கரெக்டுங்களா இந்தியா சிட்டிசன்ஸ் இந்தியால இருக்கிற எந்த ஸ்டேட்க்கு வேணா போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் நிலம் வாங்கலாம் நம்ம வந்து அங்க வீடு வாங்கலாம் நம்ம அந்த ஸ்டேட்ல வாழ ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும் இல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும் ஒரு லா ஒன்னு கொண்டு வராங்க இல்ல வந்து ஒரு ஆர்டர் ஒன்னு போடுறாங்க அப்படின்னா அதை எல்லா ஸ்டேட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அண்ட் எல்லா சிட்டிசன்ஸும் அதுக்கு உடன்பட்டு தான் ஆகணும் பட் இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இந்தியால இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்க்கு கிடையாது அண்ட் அந்த ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ரிவோக்கே ரிவோக் பண்ணாங்க இன்னைக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கிறது 370 செவன்டி ஆர்டிகல் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை பத்தி தான் அண்ட் இன்னைக்கு அதோட லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கியிருக்காங்க இந்த வீடியோல த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல்னா என்ன அண்ட் அந்த அண்டர் த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியால என்னென்ன ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் எல்லாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அண்ட் எதனால அதை ரிவோக் பண்ணாங்க ரிவோக் பண்ணதுனால அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வணக்கம் நான் சாயா தமிழச்சி டு பிகின் வித் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் அதாவது பிரசிடென்டா இருக்கட்டும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்கன்னா அது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் காஷ்மீர் தவிர மத்த ஸ்டேட்ஸ்க்குலாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்குன்னு ஒரு பிளாக் உருவாக்கிக்கலாம் உருவாக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்பெஷல் ரைட்ஸா இருக்கட்டும் அண்ட் அவங்களுக்கான தனி கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற ரைட்ஸா இருக்கட்டும் அண்ட் மத்த சிட்டிசன்ஸ் அதாவது இந்தியாவோட சிட்டிசன்ஸ் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது நிலம் வாங்க முடியாது போய் அங்க வாழ ஆரம்பிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸா இருக்கட்டும் ஆல்சோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட சிட்டி அந்த அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட பீப்புளுக்கு வந்து டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் அவங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட சிட்டி சிட்டிசனா இருக்கலாம் அண்ட் அவங்க வந்து இந்தியாவோட சிட்டிசனாவும் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்காங்க இந்தியால இருக்கிற சிட்டிசன் மத்த ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல போய் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியாது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இந்த மாதிரியான எக்கச்சக்க ஸ்பெஷல் பவர் இருந்த ஒரு ஸ்டேட் தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியால விவரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டிய ரிவோக் பண்ணாங்க அண்ட் அந்த ரெவகேஷனை சேலஞ்ச் பண்ணி நிறைய கேசஸ் போடப்பட்டுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்ல அந்த கேசஸோட வேர்டிக் தான் இன்னைக்கு அதாவது டிசம்பர் பதினொன்னாம் தேதி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல வழங்கப்பட்டுச்சு இது ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா டி ஒய் சந்திர சவுத் ஜஸ்டிஸ் எஸ் கே கால் ஜஸ்டிஸ் சஞ்சீவ் கண்ணா ஜஸ்டிஸ் பி ஆர் கவாய் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சூரியகாந்த் இந்த ஐந்து பேர் கொண்ட கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் தான் இந்த கேஸ விசாரிச்சு இன்னைக்கு இந்த லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒரே ஜட்மெண்டா வழங்கப்படலங்க மூணு விதமான ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வழங்கின தீர்ப்ப அவரோட ஆர்டர வழி முடிஞ்சுதான் மத்த ரெண்டு ஆர்டருமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆர்டர் வெளி வரல அப்படிங்கறதுனால கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியல Uh, to begin with, first, நம்ம இந்த ஆர்டரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டினா என்ன அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் த்ரீ செவன்டில என்னென்ன விதமான ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கிராண்டட் அதாவது நம்ம அட்டானமஸ் சிலபஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கும் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் இல்லாம சில காலேஜஸ்க்கு அட்டானமஸ் அந்த காலேஜஸே வந்து சிலபஸ் உருவாக்கிக்கொள்ளலாம் அவங்களே வந்து எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணிப்பாங்க அவங்களே வந்து கரெக்ட் பண்ணி அவங்களே ரிசல்ட் கொடுத்துக்குவாங்க அந்த மாதிரி தான் பட் அவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே தான் வருவாங்க ஸ்டில் அவங்க அட்டானமஸ் சிலபஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதுதான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து ஒரு அட்டானமஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி மூலமா ஸ்பெஷல் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் டு த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வழங்க
இந்த த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகளோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அக்டோபர் செவன்டீன்த் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்படிங்கறது சேர்க்கப்பட்டுச்சு அண்ட் இது ஒரு டெம்பரவரி ப்ரொவிஷனா கொண்டு வரப்பட்டிருந்தாலும் இன்னைக்கு வரைக்குமே அதாவது டுவெண்ட்டி நைன்டீன் வரைக்கும் இந்த ப்ரொவிஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மக்கள் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சட்ட திட்டங்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கவர்மெண்ட் வந்து இயங்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஃபினான்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர பார்லிமெண்ட் மொத்தப்படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல எந்த முடிவு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் ஸ்டேட்டோட கன்கரன்ஸ் இல்லாம எடுக்கவே முடியாது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் மற்ற சிட்டிசன்ஸ் அதாவது மத்த ஸ்டேட்டோட அதாவது இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இல்லாத சிட்டிசன்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது பிசினஸ் பண்ண முடியாது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க முடியாது ஆல்சோ இந்தியாவோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அது கூட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல அப்ளிகபிள் இல்ல அவங்களுக்கான தனியான பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாம சென்டர் வந்து அவசர பிரகனை கொடுப்பாங்க பினான்சியல் எமர்ஜென்சி அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி இது கூட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நாட் ஓன்லி திஸ் த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மட்டும் தான் இல்ல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் இருக்கு அப்படின்னா மட்டும் தான் ஸ்டேட்டுக்குள்ள போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டால ஒரு எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லைங்க எமர்ஜென்சி வந்து எந்தெந்த கிரவுண்ட்ஸ்ல டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமினன் டேஞ்சரா இருக்கணும் இல்ல இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கணும் இது ரெண்டு காரணம் இல்லாம சென்ட்ரலால அங்க எமர்ஜென்சி கண்டிப்பா டிக்ளேர் பண்ண முடியாது அப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டோட கன்கரன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான சட்ட திட்டங்கள் அவங்களுக்கான அந்த ஸ்டேட்டுக்கான விஷயங்கள் வந்து அவங்க உருவாக்கி வச்சிருந்தாங்க இதுதான் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி கீழே நடந்துட்டு இருந்துச்சு பட் தென் வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2019 ல இந்த ஆர்டிகல ரிவோக் பண்ணாங்க மோடி செகண்ட் டைம் அவர பிரைம் மினிஸ்டரா உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அவர் பண்ண நிறைய விஷயங்கள்ல இந்த த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல் ரெவகேஷனும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலா இது வந்து அவரு எலெக்ஷன்லயே எலெக்ஷன் கேம்பெயின்லயே ப்ராமிஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிங்கறதும் குறிப்பிடத்தக்கது பிப்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஃபைனலா ரெவகேட் ஆச்சுங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து எந்த விதமான டிஃப்ரெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனும் இருக்காது அண்ட் அது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கீழே தான் இதுக்கப்புறமா செயல்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு எல்லா இந்தியன் லாஸ்மே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் என்னையில இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பிப்த் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இந்த ஆக்ட் கீழே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஆக்ட் வந்து எப்ப பவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்துச்சு அண்ட் இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்குன்னு எந்த டிஃப்ரெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனும் கிடையாது இந்தியால அப்ளிகபிள் ஆகிற எல்லா லாஸும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லயுமே அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸா பிரிச்சாங்க ஒன்னு லடாக் இன்னொன்னு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸா பிரிச்சாங்க அண்ட் இந்த ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன்ல ஒன் ஆர் த்ரீ கிளாசஸ் இருக்கு ஒன் ஆர் சிக்ஸ் சென்ட்ரல் கிளாசஸ் வேர் எக்ஸ்டெண்டட் டு த யூனியன் டெரிட்டரி அதாவது இந்த யூனியன் டெரிட்டரிக்கு உருவாக்கப்பட்ட இந்த லாஸ்ல இந்த ஆக்ட்ல ஒன் ஆர் த்ரீ கிளாசஸ் இருக்கு ஒன் ஆர் சிக்ஸ் சென்ட்ரல் லாஸ் வந்து யூனியன் டெரிட்டரிக்காக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அண்ட் நூத்தி பதிமூணு ஸ்டேட் லாஸ் அந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு இருந்த அந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருந்த நூத்தி பதிமூணு ஸ்டேட் லாஸ் வந்து ரெப்பல் ஆச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ரெவகேஷனை எதிர் எக்கச்சக்கமான இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெவகேஷன் வந்து எந்த ஒரு மேல்ஃபைட் நோஷன்ல பண்ணல எந்த ஒரு தப்பான நோக்கத்திலேயோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரென்டாவோ எந்த ஒரு ஏன்னோ தவறான நோக்கத்திலேயோ இது வந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவு கிடையாது அண்ட் இந்த ஆர
ப்ரொவிஷன் தான் அப்படிங்கறது அந்த ஆர்டிக்கல்லயே சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த டெம்பரவரி ப்ரொவிஷனை எப்ப வேணா எடுத்திருக்கலாம் அண்ட் இவ்வளவு காலத்துக்கு அப்புறமாவது இதை நம்ம ரிவைகேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆல்சோ இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸா அதாவது இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர யூனியன் டெரி ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸா பிரி பிரிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா லடாக் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இது வந்து டெம்பரவரியான ஒரு முடிவு தான் அண்ட் கூடிய சீக்கிரத்திலேயே இந்த யூனியன் டெரிட்டரியா ஆக்கப்பட்ட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டா மறுபடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்டாவே டிக்ளேர் பண்ணி செப்டம்பர் பிப்த் ஆஃப் ஐ மீன் டுவெண்டி டுவெண்டி போர் செப்டம்பருக்குள்ள எலெக்ஷன் நடத்தப்படணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த ஆர்டர்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி கிட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து சில ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இருந்துச்சு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் அது டுவெண்ட்டி நைன்டீன்ல ரொவைகேட் ஆச்சு அப்படிங்கறது சொல்லியிருந்தோம் அதை எதிர்த்து நிறைய பெட்டிஷன்ஸ் போடப்பட்டுச்சு இன்னைக்கு இந்த லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்த இந்த முடிவு இந்த ரொவைகேஷன் ஆஃப் த்ரீ செவன்டி அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்ட் தான் இது எந்த விதமான தவறான நோக்கத்திலயோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தாலயோ எடுக்கப்படல சோ சுப்ரீம் கோர்ட் சப்போர்ட்டிங் தட் அப்படிங்கறத அப்ஹெல்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டரை சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த த்ரீ செவன்டி ரொவைகேட் ஆனதுல அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கறத பாத்துலாமே அண்ட் இதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாதங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதனால வந்து இதை ரிவைகேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி இங்க பிரச்சனைகள் கிடையாது இங்க வந்து நிறைய பினான்சியல் பினான்ஸ் வைஸ் வந்து நிறைய முன்னேற்றங்கள் கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறைய படிச்ச இளைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் வந்து வழங்குறதுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வரலாம் நிறைய பிசினஸஸ் கொண்டு வரலாம் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம் அண்ட் முன்னாடி இருந்த மாதிரியான டெரரிசமோ அட்டாக்ஸோ நிறைய ரெவல்யூஷன்ஸோ இப்ப வந்து இருக்கிறது இல்ல அப்படிங்கறதுனால இப்ப அமைதியா இருக்கிற அமைதி அமைதியா வாழக்கூடிய இடமா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாறினதுனால இதை ரொவைகேட் பண்ணி இந்தியாவோட மற்ற ஸ்டேட்ஸ் மாதிரி இந்த ஸ்டேட்டையும் இயங்க வைக்கிறது தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட முடிவு அப்படிங்கறது தான் விளக்கம் சோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்கிரேப்பிங் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்கிரேப்பிங் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நம்ம வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரையும் அதர் ஸ்டேட்ஸையும் இணைக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல முயற்சி இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து ஸ்கிரேப் பண்றது பட் இது வந்து இன்செக்யூரிட்டி அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள் அந்த ஸ்டேட்டோட பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டியை கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆல்சோ ப்ரொபகேட்ஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்லோகன் அதாவது ஒரே நேஷன் ஒரே கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நிலைநாட்டுறோம் இந்த த்ரீ செவன்டிய ஸ்கிரைப் பண்றது மூலமா ஆனா காஷ்மீர் முஸ்லிம்ஸ் வந்து இதனால த்ரெட்டன் பண்ணப்படுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலை உருவது உருவாகுது பட் இந்தியாவே வந்து யுனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தானேங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல மட்டும் முஸ்லிம்ஸ் இல்லை இந்தியால எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயும் முஸ்லீம் இருக்காங்க இந்தியாவோட பாப்புலேஷன்ல நிறைய பர்சன்டேஜ் வந்து முஸ்லிம்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற முஸ்லிம்ஸ் மட்டும் த்ரெட்டன் ஆகிற வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது சரி எதுவா இருந்தாலும் புதுசுல கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பட் போக போக எல்லாமே வந்து நன்மையா முடியும் அப்படிங்கறது நம்ம நினைச்சுக்க வேண்டியதான் சோ இட் ஓபன்ஸ் டோர் ஃபார் குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த வேலி அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வேலியில குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன் கேஸ் கிரேட் பண்றது கண்டிப்பா உதவும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா அங்க பொலிட்டிக்கல் வல்னரபிலிட்டி நடக்கிறதுக்கோ இன்ஸ்டபிலிட்டி நடக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது இது வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து ஒரு தனி தீவு மாதிரியே இருந்துட்டு இருந்துச்சு பட் இந்த ஆர்டிகலை ஸ்கிரேப் பண்றதுனால நம்ம இந்தியாவோட சட்ட திட்டங்களை அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறதுனால நம்ம திடீர்னு குரோத் குரோத் கொண்டு வரும் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரும்னு சொல்லி நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுனால அங்க இன்ஸ்டபிலிட்டி உருவாகிறதுக்கோ இல்ல வல்னபிலிட்டி வல்னபிர வல்னபிரலா ஃபீல் பண்றதுக்கோ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது private investors can invest and boost the economy of the state kandipa adhu da or periya kaaranam aana indha maadhiriyana investments pandradhanaliyo indha maadhiri naanga vanda economy boost pandrom abdingaradhanaliyo india oda matha states oda valangala thirnaanga matha states oda valangala alichaanga inikku nariya states la en tamil nadu liye
அவங்களோட சர்டைன் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு அந்த பீப்புள்க்குன்னு வந்து சர்டைன் ப்ராக்டிஸ் இருக்கு நம்மளோட எஜுகேஷனை கொண்டு போகிறோம் நம்மளோட இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸை கொண்டு போகிறோம் நம்ம வந்து வெஸ்டர்னைஸ்ட் கல்ச்சரை கொண்டு போய் அங்கே வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு அது ஒரு பக்கம் வளர்ச்சியாக பார்த்தாலும் அது அவங்களோட கல்ச்சரோட அழிவோ அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்செக்யூரிட்டிஸ் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட ஆளுமையை கண்டிப்பாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேயும் கொண்டு போகலாம் அண்ட் அவங்களோட ஒரு டெரரிசம் அட்டாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை கவுண்டர் அட்டாக் பண்றதா இருக்கட்டும் அந்த சம்பந்தமான முடிவுகள் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட கண்கரன்ஸோடு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இவங்க அவங்களோட முடிவு எடுத்து தன்னிச்சையா செயல்படுறதுக்கான நிறைய அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கு பட் இது ஒரு ஷெல்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு ஒரு ஏன்னா இந்தியாவோட ஸ்டேட்டாகவே இருந்தாலும் அவங்கன்னு அவங்களுக்கான சட்ட திட்டங்களை வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு மக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கலாம் அங்கே இருக்கிற சி இதை எகேன் வந்து இந்த முஸ்லீம் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் அண்ட் முஸ்லீம் பீப்புளை வந்து இந்தியாவில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சில கவர்மெண்ட் சில பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் வந்து அவங்கள இல் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்க தான் செய்யுது அண்ட் அது வந்து பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கருதப்படுது சோ இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி நைன் அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி எப்ப ரிவோகேட் ஆச்சு அண்ட் இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர் ஆர்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அண்ட் அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் பார்த்திருக்கோம் தென் இதுல என்னோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமே வந்து வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கணும் எல்லாத்துலயுமே வந்து பாசிட்டிவும் இருக்கு நெகட்டிவும் இருக்கு அதே மாதிரி இதுலயுமே வந்து பாசிட்டிவும் இருக்கு நெகட்டிவும் இருக்கு பட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட வளங்களை அழிக்காம அவங்களோட கல்ச்சரை சிதைக்காம அங்க இருக்கிற மக்களை கஷ்டப்படுத்தாம வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொண்டு போவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்ம வந்து கண்டிப்பா வைக்கணும் அண்ட் இந்த ஆர்டர் எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டண்ட் சார்ந்ததாகவும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புவோம் ஆல்சோ இது வந்து அங்க இருக்கிற மக்களுக்கும் அவங்களோட கல்ச்சருக்கும் அந்த இயற்கை வளங்களுக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பையும் கொண்டு வராது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாரோட ஆசையா இருக்கு அது என்னோட நம்பிக்கையாகவும் இருக்கு லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அண்ட் இதே மாதிரி இந்த வீடியோவை நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டினா என்ன அது அதை ஏ ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க அண்ட் எப்ப ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க அதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதோட சுப்ரீம் கோர்ட் வியூ என்ன அப்படிங்கிறத மற்றவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு விடல நான் வந்து உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் ஹேவ் அ கிரியேட்டிவ் அமிகோஸ் வாழ்க பாரதம் வளர்க தமிழ் சாயா தமிழச்சி